<laughs> Ibland undrar jag om det är en ding ding värld jag lever i. God morgon internet. En sak idag ska handla om att den amerikanska pubkedjan J.D. Weatherspoon har gått ut nu med pukor och trompeter och sagt att man ska lämna sociala medier. Man ska alltså lämna sina 44 000 följare på Twitter, sina 100 000 fans på, på Facebook och sina oräkneliga kompisar på Instagram. Vind för våg. Man drar sig ur det här. Och... För det första kan jag ju då konstatera att det är otroligt fascinerande att se att samma människor som ställer sig upp och jublar nu och håller med den här pubkedjan med 900 brittiska pubbar och håller med dem om att sociala medier är värdelöst och inte betyder någonting och inte spelar någon som helst roll för varken affären eller samhället eller människan. Det är samma människor som har jublat när Zuckerberg har suttit i kongressförhör och blivit ställd mot väggen för påverkan på brittiska valet och, och, och alltså vilken impact så. Som, som Facebook har i samhället. Jag menar nu får man ju bestämma sig. Antingen så är det viktigt och betyder någonting. Eller så är det inte viktigt och betyder ingenting. Ja det är konstigt det där. Anyway. J.D. Weatherspoon 900 pubbar. De säger nu att de drar sig ur det här av tre skäl egentligen. Det ena är affärsmässigt. Ska vi återkomma till. Det andra är att de menar att det här är dåligt för samhället. Att det, att det bygger liksom ett, eh, ett, ett hatfullt klimat och så vidare. Eh, har jag aldrig hört talas om krogslagsmål. Och det tredje är att man menar då att det här är dåligt för individen. Det skapar psykisk ohälsa, man kan bli beroende av sociala medier och så vidare. Det här är alltså en pubkedja som säger detta. Ett gäng som lever på slang och alkohol. Alltså det, det är så konstigt alltihopa. Men om vi tar den här affärsmässiga biten då som man, som man egentligen skjuter in sig på. Att man menar att vi, vi tjänar ingenting på det här ändå. Om du, om du är en, en pub... Om du, om du liksom är i den branschen så handlar det idag inte bara om att skyffla ut öl och, och taskiga hamburgare. Utan det handlar ju om att du är någon slags socialt shit. Alltså du är ju ett, ett sammanhang där folk kommer dit för att de vill umgås och de vill prata med varandra. De vill känna sig välkomnade av personalen på den här krogen. Och ja, ett, ett, ett fysiskt community. Kan man då inte hitta sätt att låta det fysiska communityt växa in i en digitalt, ett digitalt sammanhang? Att, att, att försöka återskapa och komplettera och bygga på samma värde i den fysiska världen som du gör i den digitala världen. Jag menar då är man ju bara totalt misslyckad. För det är ju, det är ju världens enklaste och självklaraste grej. Det heter sociala medier av en anledning och det är ju att de är sociala. Och det här måste ju jacka i som hand i handske med den verksamheten som en krog bedriver. Om man knäcker koden, om man fattar vad det handlar om och det är precis det man inte har gjort här. Jag ska lägga en länk i första kommentaren till den här BBC-artikeln. För det är så roligt, där är ju också, man låter ju snille spekulera runt det här nu. Och där är då en snubbe som heter Rory Sellen Jones som är BBC Technology Correspondent. Han får uttala sig om det här, han får analysera det här beslutet. Och han säger då bland annat så att det är helt uppenbart att de har plöjt ner hur mycket pengar som helst i det här men de får ingen respons på det de gör. Och då ger han ett exempel. Han säger eh, nu senast på långfredag här så, så pushade de ut en tweet om, om eh, fish and chips. Och de fick bara tre retweets på den. Ja men snälla någon. Titta då på vad det stod i den tweeten. Gå in och titta på hur de har kommunicerat på Twitter. Hur, de har, hur, hur väl de har inte fattat tonen och innehållet som behövs där och relationsbyggandet. Och... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här är så... Om inte sociala medier funkar för dig... Så har du inte förstått att det heter sociala medier för att de är sociala. Du tror att det är en reklamkanal. Du tror att du ska kunna pusha ut ett erbjudande om fish and chips. Och så ska allting liksom bara... Nej. J.D. Weatherspoon. Ni är rökta. Hoppas jag. Och tror jag. Nej, jag är övertygad. Time will tell. Anyway, det här var en sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Det produceras av mig tillsammans med Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Som hjälper till att ge spridning till de här diskussionerna. Det textas och översätts av Contenter som är en byrå som jobbar med modern marknadsföring och redaktionella texter på nätet. De ser till att det finns svensk och engelsk text på det här fram emot lunch varje dag. Grymt. Um.
ja, vi ses imorgon igen. <laughs> Lär vara komma med positiva nyheter då.